Schädlingsbekämpfer Björn Nöchel startet zu seiner morgendlichen Tour. Allein an diesem Vormittag stehen drei Wespennester auf dem Programm. Der warme Frühling hat dazu beigetragen, dass jetzt deutlich mehr der Insekten unterwegs sind als im Vorjahr. Diesen Sommer ist wirklich die Hölle los. Also wir machen im Moment am Tag jeder Techniker zwischen fünf und sechs Wespennester zusätzlich zum Tagesgeschäft weg. Wir sind äh, ja, bestimmt schon im vierstelligen Bereich dieses Jahr. Der erste Auftrag heute, ein Wespenstamm hat es sich hinter der Holzverkleidung einer Außenfassade gemütlich gemacht. Für die Entfernung trägt Björn Nöchel spezielle Schutzkleidung, denn die Wespen können schnell aggressiv werden. Nicht nur deshalb ist die Entfernung nichts für Laien. Spezielle Chemikalien zur Abtötung sind notwendig und die Gewissheit, dass das Nest überhaupt entfernt werden darf. Man muss ja feststellen, was es für eine Wespenart ist, ob sie bekämpft werden darf. Und ich darf hier nichts einfach aus Spaß an der Freude töten, sondern es geht hier darum, dass man hier ähm, eine Gefahr beseitigen will. Ähm, hier ist es unmittelbar im Eingangsbereich, sodass der Kunde dann beim Rein- und Rausgehen ähm, auch gestochen werden kann, sodass ein vernünftiger Grund vorliegt, um hier tätig zu werden. Nachdem die Wespen hinter der Fassade mit dem Spray abgetötet wurden, sind noch einige Insekten unterwegs, die zurück in ihr Nest wollen. Um auch die abzutöten, trägt der Schädlingsbekämpfer einen speziellen Schaum auf. Und das halt auch mit Bedacht ausbringt, weil es ja auch um das Thema Umweltschutz geht. Und wir natürlich gucken, dass es hier zu keiner Problematik kommt für Nichtzieltiere. Bei dem nächsten Nest muss Björn Nöchel zur Leiter greifen. Die Wespen haben sich über einen Balkon hinter der Dachverkleidung eingenistet. Die Hausbesitzer mussten einige Tage auf den Besuch des Schädlingsbekämpfers warten. Bei seriösen Firmen ist das momentan die Regel. Man sollte letztendlich immer schauen, dass man einen Schädlingsbekämpfer vor Ort findet. Ähm, ganz wichtig, nicht auf die Telefonnummer verlassen. Ganz viele ähm, Firmen haben einfach eine Anrufweiterleitung, kommen dann aus Berlin, Hamburg, Köln, äh, entsenden. Darauf achten, dass es nicht eine Firma ist, die mehrfach aktiv ist, die also Schlüsseldienst, Kanalreinigung und Schädlingsbekämpfung anbietet. Eine Westenbekämpfung liegt in der Regel zwischen 130 und 200 Euro netto. Das kommt immer darauf an, wie man fahren muss, was man Material verbraucht, ob es mehrere Nester sind. Ganz viele Gebäudeversicherungen haben ähm, Schädlingsbekämpfung mit drin, haben den Wespennotdienst mit drin und übernehmen dann auch die Kosten. Bis zu einer gewissen Summe, aber eine seriöse Firma wird sich immer in diesem Bereich ähm, aufhalten. Bei der letzten Station des Morgens haben die Hausbesitzer versucht, die Eingänge des Wespennests mit Watte zu stopfen. Dennoch haben sich die Insekten hinter der Fassade ausgebreitet. Grundsätzlich sollten Laien niemals selbst ein Nest entfernen, denn neben der Gefahr durch die Insekten drohen hohe Geldbußen, da einige Arten unter Naturschutz stehen. Wir haben ganz viel das Problem, dass die Leute anrufen, haben Wespen und dann kommt man irgendwo hin und stellt fest, hier sind Hornissen oder eine artgeschützte Variante. Und äh, dann ist das von den Leuten vielleicht schon mal selber angegangen worden. Und wenn das jemand äh, ja, zur Anzeige bringt, ähm, kann das zu einer empfindlichen Strafe führen. In der Regel sind das Geldstrafen, die können im, ja, ganz schnell im vierstelligen Bereich sein, können aber auch bis in den fünfstelligen Bereich hochgehen. Deshalb zum Schutz der Insekten, der eigenen Gesundheit und des Geldbeutels immer beim Profi anrufen.